हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सिग्मा कंप्यूटर वाइप आउट ये ऑप्शन आपका ड्राफ्टिंग है एंड एनोटेशन बोर्ड स्पेस में ये होम में ये ड्रा ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया ये आपका रीजन के जस्ट राइट साइड आपका ये वाइप आउट ऑप्शन आपका यहाँ पे शो करता है इसी कमांड लाइन है वाइप आउट के डब्ल्यू आई पी ई ओ यू टी इंटर आपकी कमांड एक्टिवेट हो गई आपकी कमांड लाइन में ऑप्शन फर्स्ट पॉइंट मैंने एक फर्स्ट पॉइंट क्लिक करके एक रेक्टेंगल से एक ऑब्जेक्ट मैंने वाइप आउट से क्रिएट किया राइट क्लिक क्लोज तो यहाँ पे आपका वाइप आउट ऑब्जेक्ट वो क्रिएट हो गया यहाँ पे आपने देखिए ग्रिड लाइन आपकी जो शो कर रही है इस ग्रिड लाइन के ऊपर आपका ये जो वाइप आउट ऑब्जेक्ट अप्लाई हुआ है तो आपकी ग्रिड लाइन उसके पीछे की वो आपको शो नहीं कर रही है तो ये जो वाइप आउट ऑब्जेक्ट है ये हम अपने किसी भी ड्राॅइंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमें हमें अपनी कोई पर्टिकुलर ड्राॅइंग का कुछ एरिया उसको हाइड करना होता है और कुछ को शो करना होता है तो देखते हैं यहाँ पे एक टू डी ड्राइंग क्रिएट है मैंने F7 सेवन प्रेस किया आपकी ग्रिड लाइन ऑफ हो गई तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो वर्क स्पेस में एक टू डी शेप की एक ड्राइंग इस तरह से क्रिएट है अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जो ये टू डी शेप की ड्राइंग है अगर मैं इसको पूरा सेलेक्ट करके हाइड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है आइसोलेट ऑब्जेक्ट मैंने इसको सेलेक्ट किया और हाइड ऑब्जेक्ट्स किया तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी की पूरी ड्राइंग आपकी हाइड हो जाती है लेकिन अगर हमें अपने टू डी सेफ्टी ड्राइंग का सिर्फ अगर हाफ एरिया आपको हाइड करना है तब आपको क्या करना होगा तो वही आपका जो ऑप्शन होता है वो आपका ये वाइप आउट ऑप्शन से ही उसको हम आधे एरिया को अपना हाइड कर सकते हैं और आधे को शो कर सकते हैं हमने कमांड टाइप की वाइप आउट इंटर फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट थर्ड फोर्थ इंटर तो इस तरह से आपका वाइप आउट कमांड अप्लाई हुआ आपने देखा कि आपकी ड्राइंग का कुछ एरिया जितना आपका वाइप आउट ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड के पीछे की जो ड्राइंग थी वो आपकी हाइट हो गई है तो यहाँ पे आप हाइट होने के बाद भी आप इसमें देख रहे हैं कि आपकी जो वाइप आउट ऑब्जेक्ट में जो आपका क्रिएट है उसकी आउटर लाइन जैसा आपको फ्रेम सेप में ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर की लाइनिंग फॉर्म में ये भी हम अपना हाइट कर सकते हैं कैसे हमने टाइप की कमांड वाइप आउट डब्ल्यू आई पी ई ओ यू टी इंटर आपकी कमांड लाइन में ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और फ्रेम्स मैंने फ्रेम ऑप्शन को सिलेक्ट किया चाहे आप उसको कमांड लाइन से सिलेक्ट कर सकते हैं चाहे राइट क्लिक करेंगे और फ्रेम ऑप्शन आपका यहाँ पे भी शो कर मैंने फ्रेम पे सिलेक्ट कर लिया अभी आपकी कमांड लाइन में ऑप्शन आ रहा है इंटर मोड ऑन और ऑफ अभी आपका प्रेजेंट टाइम जो सेट है वो है पोजीशन ऑन आपकी तो जिसकी वजह से ऑन पोजीशन होने की वजह से आपको यहाँ लाइनिंग आपको शो कर रही है फ्रेम की तो हमने अपना फ्रेम ऑफ कर लिया तो जैसे हमने फ्रेम में अपनी पोजीशन को ऑफ किया तो आपने देखा कि जो आपका वाइप आउट ऑब्जेक्ट था उसका आपका जो फ्रेम की लाइनिंग आपकी ऑफ हो गई और अब आपको लग रहा है की आपकी ड्राॅइंग का कुछ एरिया जो आपका था वो पर्टिकुलर आपका हाइट आपका हो गया है फिर से कमांड टाइप करी वाइप आउट डब्ल्यू आई पी ओ यू टी इंटर राइट क्लिक फ्रेम ऑन ऑन करते ही आपका फ्रेम इस तरह से आपका शो कर रहा है मैंने वाइप आउट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया डेली वाइप आउट जो ऑब्जेक्ट अभी आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट से सिलेक्ट करके आप जो जो पॉइंट अपना ड्राइंग में सिलेक्ट करते हैं उतना एरिया आपका वो वाइप आउट ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो जाता है एक तो ये ऑप्शन था अब दूसरा ऑप्शन होता है आपका पॉली अगर आप पॉली से बने हुए ऑब्जेक्ट जैसे आपका पॉली रेक्टेंगल कमांड और पॉलीगन कमांड इन सब में आपकी पॉलीलाइन अप्लाई होती है तो इन कमांड से अप्लाई हुए ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करते हैं अपनी ड्राइंग्स के ऊपर तो उसके ऊपर भी आपकी वाइप आउट कमांड अप्लाई होती है तो देखते हैं कैसे हमने कमांड टाइप की रेक्टेंग रेक्टेंगल की इंटर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया और पर्टिकुलर एक ये रूम आपका है मैंने इसको ही हाइड करना है तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया तो ये एक आपका रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट इस तरह से आपका क्रिएट हो गया पॉलीलाइन में इस तरह से आपका ओके इसके बाद मैंने कमांड टाइप की वाइप आउट डब्ल्यू आई पी ई ओ यू टी इंटर आपके कमांड लाइन में ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और फ्रेम्स और पॉलीलाइन राइट क्लिक किया सेम यही ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे भी आ रहा है राइट क्लिक करने पर फ्रेम्स और पॉलीलाइन मैंने पॉलीलाइन सेलेक्ट किया फिर कमांड लाइन में ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट एक क्लोज पॉलीलाइन आपका पॉलीलाइन जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है वो ऐसा होना चाहिए जिसका आपकी जो बाउंड्री है उसकी स्टार्ट पॉइंट और इन पॉइंट कहीं से भी वो आपका ओपन नहीं होना चाहिए वो आपका क्लोज ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए तो हमने इस क्लोज रेक्टेंगल सेप के पॉलीलाइन से बने हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया आपके कमांड लाइन में ऑप्शन आ रहा है इरेज पॉलीलाइन तो मैंने नो पे सेलेक्ट है आपका मैंने नो पे क्लिक कर दिया तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका वाइप आउट ऑब्जेक्ट आपका पॉलीलाइन के ऊपर अप्लाई हो गया है तो हमने यहाँ पे अपने पर
और आपका जो ये पॉलीलाइन है वो भी आपकी रेक्टेंगल शेप में इस तरह से आपका यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि ये ऑप्शन इसलिए प्रेजेंट है यहाँ पे क्योंकि आपका वहाँ पे इरेज पॉलीलाइन में आपने वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किया था नो का स्केप की इसके बाद मैंने हाइट ऑब्जेक्ट जो आपने किया था आइसोलेट में इसको मैंने इंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन पे क्लिक करके वाइप आउट अपना ऑब्जेक्ट इस तरह से वापस नॉर्मल कर लिया इसके बाद मैंने वाइप आउट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और डिलीट किया यहाँ पे आपका सिर्फ रेक्टेंगल सेफ की पॉली लाइन आपका शो कर रही है ये मैंने कमांड टाइप की वाइप आउट डब्ल्यू आई पी ई ओ यू टी इंटर राइट क्लिक पॉली लाइन सिलेक्ट क्लोज पॉली लाइन मैंने सिलेक्ट किया अब की बार ऑप्शन आ रहा है इरेज पॉलीलाइन यस मैंने यस को सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ वाइप आउट है मैंने वाइप आउट को सिलेक्ट किया आइसोलेट ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और हाइड ऑब्जेक्ट्स पे किया तो आपने देखा कि अब की बार आपका जो वाइप आउट ऑब्जेक्ट था सिर्फ वही था और आपकी जो पॉलीलाइन थी वो आपकी डिलीट हो गई तो अब हम यहाँ पे अपना नॉर्मल कर लेते हैं फिर से इंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन आपका वाइप आउट ऑब्जेक्ट आपका अच्छे से शो कर रहा है अब यहाँ पे आपका फ्रेम शो कर रहा है इस फ्रेम को अगर आपको जो ब्लैक कलर की लाइनिंग जैसा आपका जो ये शो कर रहा है यही इसका फ्रेम कल आता है अब इस फ्रेम को आपको ऑन रखना है कि ऑफ करना है तो मैंने इसको फिर से ऑफ किया मैंने कमांड टाइप की वाइप आउट डब्ल्यू आई पी ई ओ यू टी इंटर राइट क्लिक फ्रेम सेलेक्ट किया और फ्रेम की पोजीशन मैंने मोड ऑफ कर दिया तो यहाँ पे आपने देखा कि पर्टिकुलर ड्राइंग में पर्टिकुलर जो एरिया था वो आपका इस से आपका हाइट पोजिशन पे आपका हो गया है तो इस से हम लोग वाइप आउट का यूज करते हैं पर्टिकुलर ड्राॅइंग में कि कोई एरिया हमें अपना हाइट करना होता है तो उतने पर्टिकुलर टॉपिक के एरिया पे हम उसको अपना वाइप आउट कमांड अप्लाई करके उसको हाइड कर लेते हैं यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो वाइप आउट जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है तो जिस भी कलर का आपका बैकग्राउंड का कलर होता है वर्क स्पेस का तो ये वाइप आउट कमांड हमेशा उसी कलर पर अप्लाई होती है अगर आपका वर्क स्पेस का कलर ब्लैक है तो वाइप आउट जो ऑब्जेक्ट आपका जो क्रिएट होगा उसका भी कलर आपका सेम बैकग्राउंड कलर में ही रहेगा रहेगा ब्लैक में ताकि जब आपका ऑब्जेक्ट जो आपका हाइट पोजीशन में आपका होता है तभी वो उसमें आपको अच्छे से वो हाइट आपका शो करता है पोजीशन उसकी तो मैंने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया डिलीट तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके फ्रेंड्स है गुड डे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल